Buenos días a todos, hoy es martes 5 de octubre, día en que estamos celebrando a Santa Faustina Kowalska, quien tuvo la visión de la imagen de Jesús misericordioso con este mensaje para el mundo. Y esta mujer contemplativa y santa coincide con la lectura del día de hoy, que es la de el encuentro de Jesús en la casa de Marta y María, en la que una está a los pies de Jesús y la otra está realizando tareas de la vida cotidiana. Vamos a realizar una composición de la imagen para contemplar la imagen de María en los pies de Jesús, escuchando su palabra, y poder empaparnos de esta actitud propia de María, de sus sentimientos y de los sentimientos de Jesús, sintiéndose escuchado justamente por ella. Vamos a comenzar esta meditación del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Vamos a leer juntos este pasaje del Evangelio. Es el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, a partir del versículo 38. Mientras iban de camino, Jesús entró en un pueblo... Y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió. Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Y sin embargo, pocas cosas, o más bien una sola, es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Vamos a cerrar los ojos, nos vamos a colocar en una posición cómoda. Vamos a prestar atención al ritmo de nuestra respiración. Y vamos a intentar ralentar nuestra respiración con inhalaciones y exhalaciones un poco más largas y más profundas. Vamos ahora a intentar recrear en nuestra mente este cuadro, esta imagen. Intenta imaginarte una habitación de paredes de barro, suavemente iluminada con velas. Imagínatelo a Jesús sentado en un banquito de madera sin respaldo. Jesús está enseñando. Imagínate su túnica. Imagínate la expresión cuando habla. La pasión de lo que está diciendo reflejada en su mirada. los gestos que realiza con sus manos. Y justo frente a Jesús, imagínatela a 
a María, la hermana de Marta, sentada a sus pies, contemplando a Jesús, absolutamente compenetrada por lo que Jesús le está diciendo. Intenta imaginar su mirada atenta, su expresión fascinada. Como si fuera un cuadro, intenta sacarle una foto mental para simplemente contemplar por unos momentos la imagen. Detenete ahora en María. Intenta vibrar con los sentimientos de ella. Y se escucha la palabra de Jesús, la escucha fascinada. Algo le arde en su interior, que no puede dejar de escucharlo. La palabra de Jesús le produce una profunda paz interior y ya no quiere escuchar a nadie más ya no quiere centrar su vida en nadie más que no sea Jesús y su enseñanza intenta conectarte con sus sentimientos y empaparte de sus sentimientos Ahora concéntrate en la figura de Jesús. Intenta vibrar con sus sentimientos y empaparte de sus sentimientos. Jesús ama profundamente a María. Quiere lo mejor para ella. Y le enseña compasión porque sabe que todo lo que le dice es para su bien. Y a su vez se siente gratificado, contento, porque María recibe lo que le dice. Y él se siente profundamente aceptado, escuchado. Contempla estos sentimientos de Jesús, vibra con estos sentimientos, porque lo que él siente por María es lo que siente por vos ahora en este momento.
Y habiendo contemplado este cuadro de escucha y amor mutuo, que es amor hacia vos, vamos a volver al ritmo de nuestra respiración. Vamos a dejar que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente. Vamos a mover las manos. Movemos suavemente el cuello. Y lentamente abrimos los ojos. Las escenas del Evangelio también nos hablan de lo que Jesús experimenta por cada uno. Los esperamos mañana con otra propuesta de ejercicio contemplativo. Muchas bendiciones a todos hoy en este día.